ஏன் சில பேரால் ஒரு திருப்தியான ஒரு உடல் உறவை வச்சுக்க முடியல இது ஏன் திருமண வாழ்க்கையை பாதிக்குது அப்படிங்கிறதா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உடல் உறவு அப்படிங்கிறதுல தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது இது வந்து இதில் ஒரு ஆண் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு பெர்ஃபார்மர் ஆகும் ஒரு பெண் ரிசீவர் ஆகும் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தர் இவர் கொடுக்குறவங்களாகவும் அவங்க ஏற்றுக்கிறவங்களாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆணுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த பெண்ணுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னாலே அது தவறாக பேசப்படுது இரண்டாவது இந்த ஒரு நம்ம ஒரு பசி தூக்கம் போல தான் இந்த செக்ஸ் அர்ஜ் அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய தேவைகள் என்னுடைய பசி தூக்கம் போல தான் இருக்குங்கிறத எல்லாருமே ஒத்துக்கணும் இதில் ஒருத்தருடைய லிபிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுடைய ஆசையோ தேவையோ அதிகமாக இருக்கிறதும் தப்பு கிடையாது அதை எப்படி இந்த திருமண வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேருத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி நடத்திக்கிறது தான் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் இதில் இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆணால் பரிபூர்ணமாக செயல்படுத்த முடியல ஒரு பெண்ணால் பரிபூர்ணமாக ஒத்துழைக்க முடியலன்னா அதுக்கு உளவியல் காரணங்கள் பல இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் அப்படிங்கிற நோய் இருக்கலாம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பதட்டம்ங்கிறது இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு பயம் அப்படிங்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டைட்னஸ் ஆஃப் த பாடி இருக்கலாம் அவங்க உடலில் தளர்ச்சியாக இல்லாமல் டைட்னஸ் இருக்கலாம் இவருக்கு ஒரு இரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் ஒரு விரைப்பு தன்மையில் குறைபாடு இருக்கலாம் இல்லை மிக சீக்கிரமே விந்து வெளியேறது இருக்கலாம் இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இதுக்கு அவங்களோட பதட்டம் ஒரு காரணங்கள் இருக்கலாம் சிறு வயதில் ஏற்பட்டக்கூடிய ஒரு கசப்பான சில அனுபவங்கள் அதாவது இன்னைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை எல்லா ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது அவங்க மனசுக்குள்ளே ஏற்பட்ட ஒரு பயமாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் இன்னும் சொல்லணும்னா அதை பற்றியே தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாதவரோட விளைவுனால ஒரு போர்னோகிராஃபி பார்த்து என்னால் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பயத்துலேயும் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ ஒரு திருமண வாழ்க்கை வந்தோடனே அதை எடுத்துக்கிறது எப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இவ்வளவு முறைகள் தான் திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் நாம் செக்ஸ் வச்சுக்கணும் இத்தனை நாள் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் எதுவுமே கிடையாது அன்லெஸ் உங்களுடைய குழந்தைக்காக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்தந்த நாட்களில் வைக்கணும்னு சொல்கிறத தவிர உங்கள் ரெண்டு பேர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எது எவ்வளவு முறை சந்தோஷத்தை தருதோ அத்தனை முறை சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த போர்னோகிராஃபிங்கிறத பார்த்துட்டு ரொம்ப ஒரு பிசார் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் ரொம்ப விகாரத்தன்மையோடு சில ஆண்கள் பெண்கள் அணுகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா நிறைய நிறைய அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை ஏற்பட ஆரம்பிக்குது ஒரு பயம் ஏற்படுது ஏன்னா பிசாராக இருந்தாலே அங்கே எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்குது ஒரு அப்நார்மலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு ஆணுக்கு எப்படின்னா தன் மனைவி வேறொருத்தோட தொடர்பு வச்சுக்கிறத பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு கிளர்ச்சி வரும் அதுக்கப்புறம் தான் உறவு வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லை ஒரு பெண் தன் கணவன் தன்னை அடித்து துன்புறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால் உடல் ரீதியாக துன்புறுத்து அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்க முடியும் இது ரெண்டுமே பயங்கரமான விஷயங்கள் இதில் நீங்கள் யூ டோன் ஹவ் டு புட் அப் வித் தட் ஸோ இதை பார்க்குறவங்க பாலியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தவறான எண்ணங்கள் இல்லாமல் சரியான அணுகுமுறையோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய செக்ஸ் லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் மனைவியாகட்டும் கணவனாக இருக்கட்டும் அவங்களும் அதில் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இதில் வரக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கையும் பூத்துக்கொள்ளுங்க வாய்ப்பு இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இது போல் பயனுள்ள வீடியோஸை பார்க்க ஹாப்பி மனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்